Bentornati a Join Rimini. Oggi vi ho portato in una nuova piadineria e siamo a fare il terzo tour delle piadinerie di Rimini. Si chiama l'angolo della piada, è uno dei miei preferiti, è vicino anche a casa mia e ci vengo quindi molto spesso. E adesso vediamo quali cassoni ha già a disposizione, così prendiamo subito quelli che ha e partiamo per la seconda tappa di questo tour. E un assaggino lo facciamo subito. Devo anche dirvi che se dovete scegliere, siete indecisi, vi consiglio il cassone rosso. Andate sempre sul sicuro ed è il mio preferito. Primo pacchetto recuperato. Abbiamo preso due cassoni di quelli che erano già disponibili perché qui ci sono dei cassoni eh, che sono già pronti quindi se volete venire e non volete aspettare come in questo caso abbiamo fatto noi prendete un po' quello che c'è. Abbiamo trovato un cassone patate mozzarella e uno patate mozzarella e salsiccia. E adesso unboxing. Guarda qua. Si vede bene? Vado. L'angolo della piada si trova in via 20 Settembre, una via centralissima, infatti è la via che vi porta davanti all'Arco d'Augusto. Perciò è una via di passaggio, è facilmente raggiungibile da ogni direzione, quindi questo posto è facile da raggiungere. E questi cassoni c'è da dire che eh, non sono liati, così come lo struttavolto può rendere il cassone. La mozzarella è ben compatta. Cerco di tagliarlo. Assaggio. Ah, è caldo, eh? non ve l'ho detto, ma ve li potete far scaldare. Se venite qua e chiedete il cassone alle erbe, mi raccomando specificate con o senza aglio, perché loro glielo mettono sempre. Ah, io li prendo spesso, sono cassoni sempre molto molto grandi, con uno è abbastanza. Sempre molto condito, si può vedere lo spessore c'è, la mozzarella c'è. Ok? Quindi qui andrete sul sicuro. Ora ci muoviamo alla seconda tappa. Non, non ve la dico adesso, ve la svelerò appena arriveremo. Eccoci arrivati alla seconda tappa del tour piadineria di questa puntata. Siamo alla Piade Cassoni Le Papere. Ci troviamo in una traversa di via Covignano, molto vicino alla statale, facilmente raggiungibile con delle rotonde nuove che hanno fatto. Abbiamo preso un cassone rosso e un cassone verde, classici però eh, buonissimi. Adesso li attendiamo, eh. siamo in fila. C'è molta fila oggi è sabato. Sono arrivati i cassoni, ce li hanno appena scaldati, li avevano già pronti anche loro. E una particolarità di questo posto è che potrete avere il codice cassoni. In sostanza voi dovete controllare sui cassoni, in particolare dovete controllare sui cassoni qual è il vostro simbolo per capire cosa c'è dentro. Quindi partiamo. Allora, vediamo se riusciamo a capirlo usando il codice. Sono più abbronzati rispetto a quelli che Allora, sembra, sono, sembrano, già, sembrano già a vedersi, a vedersi, sembrano, allora, ok, molto alti. Guardate, è altissimo, ok, altissimo. Però piccolini, okay, rispetto agli altri sono più piccoli, però secondo me hanno sostanza, ok, hanno sostanza. E la pasta è più giallina rispetto all'altra, si vede? La pasta è più giallina e quindi probabilmente sono fatti con lo strutto è molto strutta e saranno sicuramente molto saporiti ok adesso controlliamo il codice che hanno per capire cosa sono anche se so già quali sono però per vedere se funziona allora qui non vedo codice qui non vedo codice qua vedo un pallino un pallino proviamo a sfruttarlo questo pallino qua vedere qual è allora dov'è che è qui erbe capi non c'è mi cade tutto non c'è erba e mozzarella come no c'è il pallino è erba e mozzarella assaggiamo questo invece non c'è scritto niente secondo me perché è rosso per forza non c'è scritto il rosso forse è il classico ma non c'è niente <ride> ok ho scoperto che il codice non serve a nulla per i cassini che abbiamo preso perché sono gli unici due che non sono nell'elenco <ride> quindi <ride> Se prendete dei cassoni con l'elenco siete fortunati, altrimenti li arrangiate. In questo caso abbiamo preso dei cassoni, quello rosso, che lo sapevo, era rosso e non c'è scritto niente, e quello verde, 
fresca al pallino quindi o è verde o è verde mozzarella adesso lo scopriremo ok vai di chi è? di chi è cosa? partiamo? e io apro quello rosso occhio <ride> questo è da mettere però <ride> Vieni, vieni. Vado, eh. Cazzo, si è aperto malino. Uh. Mamma mia. Ok, ci siamo. Sto resistendo. Vediamo se riesco a tagliarlo. Eccolo. Scegli. No, dai, dai. Andiamo all'assaggio. Come potete vedere è molto mozzarelloso, la mozzarella fila, pienissimo, guardate. Bonta. E uh, mi piace. Anche questo ci vengo spesso a prendere, li, li, li passo tutti, li ruoto tutti le pedine di Rimini. Sono molto esperto in questo. Infatti vi ricordo che Joy Rimini vi porta nei migliori posti di cucina tipica romagnola, ma non solo. Passiamo dal ristorante di pesce, ristorante di cucina tipica, piadinerie. Andremo anche nelle gelaterie nei prossimi video e eh, vi diciamo anche cosa fare a Rimini per divertirvi e per passare il tempo e per rilassarvi. Continuate a seguire il canale e mettete mi piace al video e lasciatevi soprattutto nei commenti le vostre cassonerie e piedinerie preferite. Ora io continuo a mangiare che mi è venuta fame. Io questo è piccolino. Dai, voglio i commenti, ho caldo. Io ho già quello rosso suo, secondo me la pasta è più morbida. Più morbida. Hai appena fatto, eh? Scaldato subito. C'è più strutto. Le erbe sono buonissime. Sono buone veramente. Fammelo vedere. Sono buone, buone, buone. Buonissimo. Buonissimo. Okay. Buonissimo. Vi dico due commenti sul cassone verde, l'abbiamo preso senza aglio e devo dire che le erbe sono particolarmente dolci rispetto al solito, solitamente questo tipo di cassoni verdi eh, lo troverete leggermente con un retrogusto amarognolo, eh, però probabilmente siccome sono erbe di stagione, in questa stagione ci sono questo tipo di erbe qua eh, e quindi sono un velo più dolci, meglio, eh, mi, mi l'ho gustato anche molto di più, quindi anche questo è un cassone che dovete venire a provare. arrivati alla terza tappa del terzo tour delle piedinerie di Rimini. Ci troviamo in Piazzale Pannoni e siamo quindi al Borgo San Giuliano, confine con le celle, che è la sezione di Rimini successiva e andremo alla piadineria del Borgo. Dritto di qua a destra, subito lì. Venite con me. La fame ci ormai piace la fame ci è ormai passata, però forse un altro buchino ce l'abbiamo. Ecco qua, siamo andati a prendere gli ultimi... Non vi dico cosa sono, apriamoli insieme. Abbiamo preso questa volta dei rotoli di piada alla piada del borgo. Questi sono i loro rotoli. Io l'ho preso così, l'ho preso con prosciutto crudo, rucola e stracchino. E quest'altra invece con cotto e gratinati. Bene, direi che ora possiamo mangiare. Ci faccio una foto. Vado? Lo apro, eh? Vai! Che bello! Ok, me lo tengo impacchettato, che okay, meglio! Così, vado, eh? Il crudo è, è tagliato abbastanza spesso, molto farcito, 
direi facilissimo potete vedere qua strocchino che straborda dopo questa abbondante cena vi consiglio di concludere la serata andando in centro storico a Rimini prendete questa strada dietro le mie spalle che vi porterà direttamente al ponte di Tiberio una delle vecchie entrate alla città di Rimini con questo chiudo il video vi ringrazio di averlo visto spero vi sia piaciuto e che veniate a trovare questi tre posti che vi ho consigliato perché meritano veramente di essere provati da voi ci vediamo nei prossimi video non dimenticate di guardare il link in descrizione in cui vi lascerò le mappe dei tre posti così basterà solo che le clicchiate e andrete con Google Maps ciao a tutti ci vediamo alla prossima